来这条我们要来介绍的就是这个 DOC 的珠圆粉底，然后我们打开看看里面哦，它里面是有十支的，这样的，所以一个脸一个顾客的脸我们都是用一支的，然后它里面还有配有这个针头，做这个针头之前呢，先用消毒水先消毒，我们可以到那个 pharmacy 买这个消毒的。它可以消毒我们脸的 surface， 然后还有这些仪器都可以用来消毒。首先呢，我们先打开这个罐子，打开那个银色的管子，然后把这个打开，然后再插入这个这个套头就好了。OK， 因为这个鱿鱼它是很浓缩的，你看。因为普通的韩国的呢，它都是很水，这个它是很浓缩的。OK， 洗的仪器，首先呢，它的插头都是 USB 的，然后我们把这个连接起来，然后呢，再把针头插入。这个针头是一次性的，所以我们都不建议重复使用。把它插进去仪器里面，这个是旋转哦。OK， 然后注意看这个针头的刻度，有这个是 Two mm 最长的，然后它可以调节那个针的长度，看到吗？看到没有？所以通常我们在脸颊呢，脸颊的位置呢，我们通常都是用一至一点五。的长度，真的长度，所以我们用这个旋转的来调节，然后到额头还有下巴呢，我们可以选择短一点，因为额头我们都没有什么肉，我们可以选择 0.5 到1就好了， 1毫米。OK， 首先呢，现在我们先消毒脸部，我们要用这个医用的纱布。必须是医用无菌的，而不是那些一一捆的那些，因为那些还还没有完全消毒的，所以我们就用这种医用的消毒消毒的纱布，然后用这个消毒水，先在脸上擦拭一遍。包括颈部也是要消毒，所以呢，由于这个是微针嘛，所以呢，我们不需要涂麻药，因为这个的它的针的粗度呢，它还比我们的毛孔还要细。所以呢，基本上做的时候，它都不会有疼痛，也不会流血，也不会红，也不会肿的，因为它不像那些普通的针，它是做成纳米级的那些很细的微针。OK， 所、so、以我们平时我们是不需要放麻药的。OK， 消毒完了过后呢，我们可以开始进行操作，然后眉毛的位置注意消毒。嗯，来，我们看看这个仪器是怎么打开的。这里是一个按钮吗？那我们把这个打开，看到吗？它有不同的颜色，绿色、蓝色，还有不同的那个速度吗？通常我们都是用第三档，第三档我们用蓝色开始操作，在脸颊。因为这个是比较浓缩型的，所以你们我们可以看到，它是不会流下来的哦。我们先调节到一一 mm 的长度，先在脸上转圈，这样。注意手法，必须要这样平行。
，然后速度不可以快，要这样慢慢慢慢的在转圈。因为如果是你太快的话呢，那个精华没有倒入到毛孔，你就走开了那个精华。所以呢，操作的时候必须要注意手法，必须要缓慢，还有机器必须要九十度。针和皮肤必须要贴平，会痛吗？不会。所以呢，平时我们操作的时候要看顾客的那个脸部的厚度，才来调整那个针头的长度。然后有痘痘的地方我们带过就好了，不要特刻意去走，不然的话你一刺破那个痘痘那些里面的脓，到扩散到其他的毛孔里面。注意速度是不不能太快了。然后鼻子的位置要注意，这样旋转，每个位置、每个毛孔呢，都要确保那个呃精华都能达到里面，就这样旋转、旋转的。额头会痛吗？不会。所以我们操作的时候必须要问顾客会痛吗？如果是痛的话呢，我们就把那个针头调短一些，就这样旋转，来回走三遍哦。然后眼睛的部位我们也能走，走过，因为这个是纳米级的微针呢，所以它的创伤也比较小，几乎它都不会流血的，所以眼睛的部位我们都可以带过，都可以走过的。然后注意嘴角的位置，嘴角还有人中的位置都要带过，要这样慢慢的转圈。注意手法，平时我们的手法呢，仪器是九十度，这样稍微按进去毛孔里面，这样旋转，会痛吗？不
，然后我们一张脸都是要来回走三遍哦，现在是第二遍了。眼睛的位置会痛吗？一点隔离。OK， 所、so、以我们走的时候呢，速度稍微慢一点，所以顾客就感觉不会那么奇怪、怪怪的感觉，就直接这样。走的眼睛的位置，走的时候速度再放慢一点，这样会不会比较好？嗯。因为有些人的眼睛呢会比较敏感的，所以在我们走过眼睛比较敏感的部位呢，我们都走得比较慢一点，然后确保每一个位置都有走到，镜花都有渗透到毛孔里面。对，稍微我们的针的长度可以调高一点，调到一点五。会痛吗？不、嗯、要顾客可以接受的程度调到。如果他们说疼呢，你就可以稍微转短一点。刚才我们是转圈吗？然后接接下来呢，我们都要这样，苹果肌的位置这样，平行，打直的这样来过。鼻子会疼吗？一点点。鼻子骨头的位置。嗯，我们再调短一点，在鼻子，因为鼻梁的位置，它的肉会比较少，那都是骨头，所以我们的针注意不可以太长。所以你看全脸呢，我们是不是往横这样搭了？打了过后呢，就直接这样全脸扫一次。OK， 第二次结束了过后呢，就到最后一次了，第三次。第三次的时候呢，我们的针头调的最快的，红色，红色的。最快的时候呢，脸颊呢，我们调成 1.5 吧。然后额头注意哦，不要超，不要超过一。然后最后做一个快速的渗透。
可以调，稍微再调短一点，一点二的长度，还是痛啊，姑姑。注意我们走的时候呢。针要稍微轻轻的往下按，知道吗？注意我们的手法呢，转的时候呢，不管你转到什么角度呢，我们的针都不要尽量不要一直离开脸部，不然顾客会觉得很不舒服。就算你换呢，换成什么的部位呢，我们的针都没有离开过那个脸部，都是这样转。所以要注意哦，针头不要一直离开皮肤的，顾客的皮肤，就直接就是这样。会痛吗？额头，一点点。额头的部位呢，我们再稍微再调短一点，调到一。OK 吗 ？OK。所以呢，我们慢慢慢慢再调节，不要一下调成太长，也不要一次一下子调成太短。然后呢，我们要关机器的时候呢，这样按这稍微几秒就可以了。OK， 所以我们今天就到此为止。